يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عام علنا من يهد الله فلا مجل له ومن يجلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل آجبوا أن جاءهم منجر منهم فقال القافرون هذا سي أجيب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو شرديو مسلم شماج پرسنسا ایک مطرو ایشے بش مہان اللہ تعالی جنوئی छे महान अल्लाह तलार संकीप्त प्रश्नों शार परे परे आमदेश सर्वोसे सु सर्वोसे स्तुरासुल हम्मद मुस्तफा महम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरपते दुरुद वसलाम बरसित हो अल्लाह मशल्ले अलै अल्लाह मबारिक अलै खुदबाय मसनू नेर परे परे पवित्र कुरान उल करीमेर सुरा नंबर छयत नम्बर ऊनसाठ एर सामान्य टुकु अंश अपन सामने परेशन कर उक्त आयात के लिए ही मूलत आज के किस आलोचना व पर्याचना करब इनशाला तौफिक इल्ला बिल्ला एर आगे जमाय ईमान जो छटी रुकुन से छटी रुकुने तो मध्य थे सब थे प्रथम रुकून होच्चे महान अल्लाह फतलार पति विश्वास स्थापन करा महान अल्लाह फतलारों परे विश्वास स्थापन करते गए ले महान अल्लाह फतलार गुनाबोली तार ख़ामोता तार स्थिति संपूर्ण के सुखो धारणा आमदे थाका एकांतो ए प्रयोजन शे निमित्त गौतम खुदबा तैयार की सभी देरोबु व्यात्रों परे आलोचना करते कि ये आमादेर मध्य जो एक ता भ्रांति आ चे वाशिला संपर्क के किस आलोक पात करा हुए चिलो आज के तही दे आसमां व सिफात संपर्क के आमादेर मुल्लों तो धारणा की तानिए किस्म आलोचना व पर्जलोचना करार चिष्टा करूं इन्शाल्लाह अल्लाह हो तलारो परे विश्वास स्थापनेर व्यपाट्टाय होच्छ तहीद और तार दितियो भाग होच्छ तहीद आसमां व सेफात तहीद शब्द रात्थ होच्छ एकोत्तबाद आसमां शब्द नाम होच्छ वार्थ होच्छ नाम समूह और सेफात शब्द नाम होच्छ गुना बोली और � अल्लाह तलार नाम ओ गुना बोलीर एकोत्त संपूर्ण क्या लोचना अल्लाह नाम एवं गुना बोली ते उतनी एकोक एवं अल्लाह और गुना बोली शंगे पृथ्वीर कोन व्यक्ति कोन बस्तूर गुना बोली जिसे साध्विश्व करा होए तुलना करा होए ताहले सेटा हमें शीर्क शे संपूर्ण के मुल्लों तो किस्म आलोचना कर अर्चित स्टा कर बेन तो महान अल्लाह तलार अनेक गुली नाम अच्छे जहाँ पवित्र कुरान उल करीमीर सुरानम्बा सात 
আয়াত নাম্বার একশো আশির মধ্যে মহান আল্লাহ তালা নিজে উল্লেখ করেছেন ওয়ালিল্লাহি আসমাউল হুসনা ফাদ উ বেহা মহান আল্লাহর জন্য অনেকগুলি নাম আছে তোমরা যে কোনো নামেই সেই মহান আল্লাহকে তোমরা ডাকতে পারো অর্থাৎ আল্লাহ বলেও যেমন ডাকা যায় তেমনি রহমান রাহিম মালিক কুদ্দুস সালাম মমিন মোহাইমিন এগুলো সব মহান আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম তিনি সেই গুণে গুণান্বিত সেই জন্য এই যে কোনো নামেই মহান আল্লাহকে ডাকা যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে মহান আল্লাহ তালার যে গুণগুলি আছে সেই গুণগুলি কি মহান আল্লাহ তালার জন্য খাস না পৃথিবীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও অনুরূপ গোনা বলে আছে বলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যদি আমরা আল্লাহ তলার গুণাবলীকে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে গুণা গুণের সঙ্গে যদি তুলনা করি সাদৃশ্য করা হয় তাহলে এটা শির হয়ে যাবে কারণ মহান আল্লাহ তলা তার নাম তার জাত তার নাম এবং তার সেফাত অর্থাৎ গুণে একক এর সঙ্গে কাউরি কোনো রকমের তুলনা চলবে না তো এ প্রসঙ্গে তো হিদ আসমা ও সেফাতের ব্যাপারে আমাদের যে ভুল ধারণাগুলি আছে মূলত সেটা তিনটি ভুল ধারণা প্রথম নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ নিরাকার না সাকার দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান কি না তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ সব কিছুতে বিরাজমান কি না এবং এটা একই সঙ্গে জড়িত তারপরে পরেই আল্লাহ তালা যেমন আলেমুল গায়েব সমস্ত অদৃশ্যের খবর একমাত্র মহান আল্লাহ তালায় জানেন ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম কিংবা পৃথিবীর কোনো অলি আউলিয়া গাউস কুতুবের এই ক্ষমতা আছে কি না যে তারাও আলেমুল গায়েব তারাও আমাদের অন্তরের খবর জানে বুঝে এবং যখনই তাদেরকে স্মরণ করা হয় তখন তারা আমাদের অন্তরের কাকতি মিনতি মহান আল্লাহর দরবারে পরিবেশন করে এবং তার মাধ্যম দিয়ে আমরা উপকার পাই এই যে বিশ্বাস এটা পবিত্র কোরআন এবং সেই সুন্নার আলোকে কতটুকু সত্য সেই নিয়ে কিছু আলোচনা পর্যালোচনা হবে ইনশাআল্লাহ তো আলিমুল গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কোনো মানুষকে দেওয়া হয়নি এমনকি আমাদের নবী মাহমুদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামও আলেমুল গায়েব ছিলেন না এবং তিনিও আলেমুল গায়েব নন এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াতে আলোকপাত করেছেন তার মধ্য থেকে অন্যতম একটা আয়াত আমি আপনাদের কাছে পরিবেশন করেছি সোরা নাম্বার ছয় আয়াত নাম্বার উনষাট যে আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলেন ইন্দাহু মাফা তেহুল গাই বেলা ইয়ে আলা মহা ইল্লাহুয়া যাবতীয় ও দৃশ্যের চাবিকাঠি মহান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত আল্লাহ ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না এবং পৃথিবীর যা কিছু ঘটে সমস্ত জ্ঞান মহান আল্লাহ তালার জ্ঞানের মাধ্যেই ঘটে এমন কি যদি একটা গাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়ে সেটাও আল্লাহর জ্ঞানে অর্থাৎ তিনি সেটা জানেন সেই জ্ঞান তার জ্ঞানের বাইরে এটা ঘটে না তার জানার বাইরে এটা ঘটে না তো এখন যে আমরা মনে করি যে মহান আল্লাহ তালা যেমন আলিমুল গায়েব ছিলেন তেমনি আমাদের নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও আলিমুল গাইব এবং আমাদের কিছু বিশিষ্ট কুতুব গাউস অলি আউলিয়া আছে যারা আলিমুল গাইব আমাদের অন্তরের খবর তারা জানে এবং তাদেরকে যখন আমরা দূর থেকে আহ্বান জানাই তখন তারা আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন এবং আমাদেরকে সেই সমস্ত বিপদ এবং আপদ থেকে উদ্ধার করেন 
তো এই সমস্ত বস্তুগুলোকে প্রমাণ করতে গেলে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে আমাদেরকে দেখতে হবে আমার নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আলিমুল গায়েব ছিলেন কি না এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্নাতে কি বর্ণিত হয়েছে কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রী শ্রী পৃথিবীর শুধু শ্রেষ্ঠ মানবই নয় শ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারটাই যদি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য ব্যক্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে একদম দিবালকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে মহান আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে পবিত্র কর আনুল করিমের সোরা নাম্বার সাত আয়াত নাম্বার একশো অষ্টআশির মধ্যে বলছেন কুল আল্লাহ এখানে বলতে চাইছেন হে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তুমি বলে দাও কুল তুমি বলে দাও আমি আমার জীবনের ভালো এবং মন্দ সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না আমার জীবনের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এ সম্পর্কে আমাকে কোনো ধারণা নাই আমার কোনো ধারণা বা কোনো জ্ঞান আমার নেই অর্থাৎ আমি অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে একদম অজ্ঞ আমি কিছুই জানি না ইল্লা মা আল্লাহ কিন্তু যেটুকু যেটুকু মহান আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেন সে ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না ওহির মাধ্যম দিয়ে মহান আল্লাহ নবীকে জানিয়ে দেওয়া হতো যেটা সেটা ব্যতীত অর্থাৎ যেটা আমাকে জানানো হয় সেই বিষয় ব্যতীত আমি অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানি না বলা উকুন্ত আলমুল গাইবা যদি আমি আলেমুল গায়েব হতাম যদি আমি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী হতাম লস্তাক্ষার তমিনাল খাইরে যেটা কল্যাণমূলক জিনিস যেটা উপকারী সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমাকে আমি বেশি বেশি করে গ্রহণ করতাম অমা নিয়ে এবং মন্দ কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা যাত না এই সমস্ত কষ্ট আমাকে কখনোই স্পর্শ করত না কখনোই আমার উপরে কোনো রকমের দুঃখ দরদশ দুর্দশা হতো না কখনোই আমি চিন্তিত হতাম না কখনোই আমি মর্মত মর্মাহত অবস্থায় অবস্থান করতাম না কারণ যখনই আমি আলেমুল গায়েব অদৃশ্যের যাবতীয় জ্ঞান যখন আমার হাতে আছে তখন যেগুলো ভালো ভালো জিনিস সেগুলো আমি গ্রহণ করব তো মন তো আমার কাছে আসবে না কষ্ট আমার কাছে আসবে না কোনো রকমের যন্ত্রণা কোনো রকমের বেদনা এইসব জিনিস আমাকে কোনো সহ্য করতে হবে না এটাই তো স্বাভাবিক আল্লাহ নবী বলছেন ওলা কুন্ত আলমুল গাইব আমি যদি আলেমুল গাইব হতাম আমি যদি অদৃশ্যের জ্ঞান যদি জানতাম লাস্তাক সার্ত মিনাল খাইরে আমি কল্যাণমূলক জিনিসগুলোকে বেশি বেশি করে গ্রহণ করতাম আর অকল্যাণমূলক জিনিস কখনোই আমাকে স্পর্শ করত না কিন্তু তিনি এবার শেষে কি বলছেন আমাকে তো প্রেরণ করা হয়েছে মানুষকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য জান্নাতের এবং ভীতি প্রদর্শন করা জাহান নামের আমি মানুষকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং জাহান নামের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য প্রেরিত হয়েছি অর্থাৎ মানুষকে আমি বলবো এই পথে চললে পরে তোমরা জান্নাতে মহান আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করে বিভিন্ন রকমের নিয়ামতের অধিকারী হবে আর এই এই রাস্তায় যদি তুমি চলো তাহলে এই রাস্তায় চললে পরে যন্ত্রণাদায়ক আজাব এবং গজব তোমাকে গ্রাস করবে কি আমাদের ভয়ঙ্কর আজাব তোমাকে ভোগ করতে হবে এবং অবশেষে তোমাকে জাহান নামে যেতে হবে এই জিনিসটা জানানোর জন্য বোঝানোর জন্যই তো মহান আল্লাহ তালা আমাকে প্রেরণ করেছেন তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম দিবালোকের মতো স্পষ্ট একদম যে মহান নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান তার মধ্যে ছিল না এখানে এবার প্রশ্ন হতে পারে 
যে আল্লাহর নবী যদি অদৃশ্যের জ্ঞান নাই থাকলো তাহলে অনেক সময় অনেক কিছু বিপদ আপদ থেকে তিনি বেঁচেছেন এবং কেরামতি অনেক সময় কেরামত অর্থাৎ অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তিনি প্রকাশ করেছেন সেটা কিসের মাধ্যমে তার উত্তরে আয়াতের মধ্যে আছে ইল্লা মা শ্যা আল্লাহ যেটুকু মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দেয় সেটা জানানো হয়েছিল যেমন একজন ইহুদি নারী মহানবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দাওয়াত দিলেন আর দাওয়াত দেওয়ার পরে সেই খাবারে বিস্মিশ্রিত করা হলো আল্লাহ নবীকে ওই মারফত জানানো হয়েছিল তাই তিনি সেটাকে ভক্ষণ করেননি একদা খাজরাজ গোত্রের সমস্ত লোকেরা মিটিং করে আল্লাহর নবীকে আহ্বান জানালেন যে আমরা আপনার সঙ্গে আলোচনায় বা চুক্তি বসব আর যেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তার পাঁচিলের ওপরে একটা লোককে একটা বড় পাথরের চাকি দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হলো যখন এসে এখানে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বসবে আর ওপর থেকে তুমি নিক্ষেপ করে তার মাথায় ফেলে তাকে মেরে ফেলবে আল্লাহ নবী সেখানে উপস্থিত হলেন হওয়ার পরে সেখানে বসে এবার আলোচনা শুরু হবে এই মুহূর্তে জিবরিলা আমিন তাকে জানিয়ে দিলেন যে আপনি এখনই এখান থেকে প্রস্থান করুন মহান নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এগুলো জানানো হয়েছিল এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে মহান নবীকে ওহি মারফত জানানো হয়েছিল যেটা ওই আয়াতের মধ্যেই মহান আল্লাহ তার উত্তর দিয়েছেন ইল্লা মাস আল্লাহ কিন্তু আল্লাহর নবী যে আলেমুল গায়েব ছিলেন না এবার তার জ্বলন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কত আছে বলুন তো কয়েকটি ঘটনা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরে তার আলোকপাত করতে চাইছি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লাম মবিজ বিন রবি বিবাহতে আল্লাহ নবীকে দাওয়াত করা হয়েছে আল্লাহ নবী বিবাহের বাড়িতে উপস্থিত হলেন মহবেজ বিন আফরা তিনি বলছেন আমি ওখানে বসেছিলাম আল্লাহ নবী এলেন আমার পাশে তিনি কি করলেন বসলেন তাকে বসতে দেওয়া হলো একটা চৌকি জাতীয় খাট জাতীয় খাটে দড়ির খাট হতে পারে সেখানে কিসের খাটটা বলা হয়নি আল্লাহ নবী যখন সেখানে বসেছেন আর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা মেয়েরা একদিকে চামড়া লাগানো যেটাকে দুব বলা হয় সেইগুলাকে বাজিয়ে ঠক ঠক করে বাজাচ্ছে আর বদর উহুদের যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের সানে আর কি তাদের মর্যাদায় আরবি গজল পরিবেশন করছেন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা মেয়েরা আমি শুধু হাদিসের ভাবার্থটুকু বলছি আপনাদের কাছে প্রত্যেকটা হাদিস গ্রন্থে কেতাবুন নেকার অধ্যায়ে বাবু এলানুন নেকা অর্থাৎ বিবাহের প্রসার এবং প্রচার করার অধ্যায়ে হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে বুহার শরীফেও হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহ নবী যখন সেখানে বসেছেন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা মেয়েরা যখন এই রকমভাবে আরবি নাথ পরিবেশন এই গজল পরিবেশন করছেন শের পরিবেশন করছে এমন সময় একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে বলছেন যেটুকু আসল ঘটনা এটাই কি লাত ইহিদা হন না ফি না নবী উন ইয়ালামো মা ফিগা দিন একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে বলছে আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী কি ঘটবে আগামীকাল কি হবে সেটা জানেন এবং বোঝেন বলতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী ওই বাচ্চা মেয়েটাকে প্রতিবাদ করে বলছেন দায়ী হাজি অকুলি বিল্লাজি কুনতে তাকুলি না ও বাচ্চি মেয়ে গো তুমি এই কথাটাকে বাদ দিয়ে দাও এই কথাটাকে ছেড়ে দাও পূর্বে যে কথাগুলা বলছিলে ওই কথাগুলো তুমি বলো আমি ওই নবী নই যে আলমুল গায়েব আগামীকাল কি হবে আমি এটা জানি এই রকম ক্ষমতা আমার নাই এই ক্ষমতা মহান আল্লাহ তালা আমাকে দেন নাই যার জন্য তুমি এই কথাটা আর বলো না মহান নবী নিজে প্রতিবাদ করছেন কেন প্রতিবাদ করলেন যদি আমার নবী আলিমুল গায়েব হবেন তাহলে প্রতিবাদটা করলেন কেন মা ইসলে যে আল্লাহ তালা আনহা হাদিস বর্ণনা করছেন বোখারি শরীফের হাজার আঠান্ন পৃষ্ঠাতে হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে যে হাদিস বুখারি শরীফের আরবি 
হাদিসটা মাদ্রাসায় পড়ানো হয় ওই হাদিসের পৃষ্ঠা নাম্বার আল্লাহ নবী বলছেন মাইসারা যে আল্লাহ তালামা দিচ্ছেন মান হাদ্দা সাকা আন্না মোহাম্মদান রাহু ফাকাদ কাজবা যদি কেউ তোমার কাছে এসে হাদিস বর্ণনা করে যে মহান নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মেরা যে গিয়েছিলেন আর মেরা যে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহকে দেখেছেন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ওই ব্যক্তি মিথ্যুক তুমি জেনে নিবে ওই ব্যক্তি মিথ্যু কারণ মেরা যে গিয়ে মহান আল্লাহ তালাকে সরাসরি তিনি দেখেননি পর্দার মাধ্যমে কথা হয়েছিল আর দেখাটা সম্ভবও নয় মোসালাই সাল্লাম দেখতে চেয়েছিল তুর পাহাড় পুড়ে কি হয়ে গেছিল সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছিল যাই হোক দেখাটাও সম্ভব নয় যার জন্য তিনি দেখেননি আবার তিনি বলছেন মা আয়সা বলছেন আন্না হাদ্দা সাকা আন্না মোহাম্মদান আলেম আল গাইবা ফাকাদ কাজবা কেউ যদি তোমাকে হাদিস বর্ণনা করে যে আমার নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আলিমুল গায়েব ছিলেন অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তুমি জেনে রাখো ওই ব্যক্তি মিথ্যুক আমার নবী আলিমুল গায়েব ছিলেন না কে বলছেন তার প্রিয়তম বিবি মা আয়সা রাজ আল্লাহ তালহা বর্ণনা দিচ্ছেন উম্মে আল রাজ আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত উম্মে আল আইন রাজ আল্লাহ তাল আনহাম কলাত আল্লাহ নবীর বল তিনি বলছেন উম্মে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নবী কি বললেন অল্লাহিলা আলমু ওল্লাহিলা আলমু ওল্লাহিলা আলমু আনা রসুল্লাহে মায়ুফ আলবি ওয়ালা বেকুম আল্লাহর কসম করে বলি ওই আল্লাহর কসম করে বলি যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন এবং মরণের চাবিকা দিয়ে আছে ওই আল্লাহর কসম করে বলি আমি কালকে আমাদের ময়দানে বা আমার সঙ্গে মহান আল্লাহ তালা কি ব্যবহার করবেন এবং তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করবেন এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তার আগে কথাটা কতটা শক্ত সেটাকে প্রমাণ করার জন্য তিন তিনবার আল্লাহর কসম খাচ্ছেন অল্লাহিলা আলাম অল্লাহিলা আলাম অল্লাহিলা আলাম আল্লাহর কসম আমি জানি না আল্লাহর কসম আমি জানি না আল্লাহর কসম আমি জানি না তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যদি আল্লাহর নবী আলিমুল গায়েব ছিলেন শেষ যে একটি ঘটনা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে যাচ্ছি সুরান নূর আয়াত নাম্বার বারোতে ইকফের ঘটনা বর্ণনা হয়েছে ইক শব্দের অর্থ হচ্ছে উল্টে দেওয়া ইকফের ঘটনাটা কি আপনাদের সকলে জানা আছে শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছি আল্লাহর নবী যখনই কোনো যুদ্ধে যেতেন কোনো না কোনো বিবিকে তিনি সাথে করে নিয়ে যেতেন বানু মোস্তালিকের যুদ্ধে মা আয়সা রাজি আল্লাহ তারা আনহকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন যাই হোক যুদ্ধ শেষে তিনি বাড়ি ফিরছেন এমন তো অবস্থায় রাত্রি হয়ে যায় রাস্তার ধারে তিনি রাত্রি যাপন করার জন্য সমস্ত সেনাবাহিনীকে অর্ডার করলেন যেখানে তোমরা রাত্রি যাপন করবে যে রাত্রি সকালে আবার আমরা যাত্রা শুরু করব সকলেই ফজরের সময় উঠেছে মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ আনহা উঠেছেন তার প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক কাজ অর্থাৎ পোশাক কিংবা পায়খানা ত্যাগ করার জন্য তিনি একটু দূরে গেছেন সেই সময় তার গলায় ছিল একটা সোনার হার যাই হোক অসাবধানবশত হারটা পড়ে যায় তিনি ফিরে এসে দেখছেন আমার গলা তার হার নাই সে হারের খোঁজে আবার সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করার পর হারটা পাওয়া যায় ওই হারটা নেওয়ার পরে যখন এবার তিনি ফিরে আসছেন গন্তব্যস্থালয়ে দেখছেন সকলেই চলে গেছে কেউ আর নাই তিনি দেখলেন কি ব্যাপার যখন তারা বুঝতে পারবে যে আমি নাই তখন হয়তো তারা ফিরে আসবে এই বলে বা পেছনে কোনো জিনিস ছুটে গেল কি না সেটা দেখার জন্য একটা সাহাবাকে দায়িত্ব দেওয়া হতো সেই ব্যক্তি যখন এখানে আসবে তখন আমি আমাকে সে নিয়ে যাবে এই বলে ভালো করে চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি সেখানে বসে গেলেন মাইসারা যে আল্লাহ তালা আনহা ছিলেন খুবই হালকা মেয়ে আর কি তো তার যে হাওদাতে অর্থাৎ উটের ওপরে বসার জন্য একটা আসন বিশিষ্ট থাকত সেটা যে সাহাবা উটের ওপরে উঠিয়েছিল সে ভেবেছিল যে মা আয়সা মনে হয় ওতে আছে তিনি বুঝতে বুঝতে পারেননি মানে হালকা শরীরটা খুব গঠনটা হালকা থাকার জন্য তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারেননি মনে করছেন মা আয়সা আছেন বলেই তারা যাত্রা শুরু করেছে যা ওই দায়িত্বে ছিলেন সাফওয়ান বিন মোয়াত্তালা জিয়াল্লাহ তালা আনহ তিনি পর্দা 
বিধান নাজেল হওয়ার আগে মা এসার আনহাকে দেখেছিলেন সেই জন্য তিনি বুঝতে পারলেন ইনি আল্লাহর বিবি মা এসা ছাড়া অন্য কেউ নয় যেহেতু তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে কোন রায়ত আছে শুয়েছিলেন আর কোনো ব্যাখ্যাতে বলা হয়তো তিনি বসেছিলেন যাই হোক তিনি হাতের ইশারা দিয়ে বলছেন আপনি হাওদার উপরে উঠুন মা এসার আল্লাহ তালানকে হাওদার উপরে উঠে বসলেন আসনের উপরে বসলেন উঁটটাকে উঁটের উপরে রেখে দিলেন হাওদাটাকে দিয়ে উঁটের লাগাম ধরে সাফমান রোজ আল্লাহ তালান হো আগে আগে হেঁটে যাচ্ছেন কিছু দূর যাওয়ার পরে যাত্রী দলের সঙ্গে যখন মিশে গেলেন তখন যারা মুনাফেক ছিল মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফেক সবসময় ছিল তারা বললে ব্যাপারটা কি মা এসা কেন পেছনে এর মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে তারা এই খবরটা গিয়ে আবদুল আবনে ওবাই মুনাফেকদের সর্দারকে বলল যে এই ব্যাপার মা এসা তার নিজের হাওদাতে না এসে নিজের যানবাহনে না এসে সাফর বিন মহাত্মের যানবাহনে এসেছে ব্যাপারটা কিছু আছে তখন তারা কি করলো রটিয়ে দিল যে মা এসা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি হচ্ছেন দুশ্চরিত্র মেয়ে সাফর বিন মহাত্মের সঙ্গে কোনো খারাপ কাজ নিশ্চয় ঘটেছে আল্লাহর নবীর প্রিয়তম বিবি হওয়া সত্ত্বেও সে একজন দুশ্চরিত্র চরিত্রাহী নামে সেই জন্য এই রকম ঘটনা ঘটেছে এই বাজারে রটিয়ে দেওয়া হলো আর যখন কোনো ঘটনা প্রচার প্রসার পেয়ে যায় তখন সমস্ত মানুষ সেই ঘটনা নিয়ে আলোকপাত করতে খুব ভালোবাসে চায়ের দোকানের টেবিলে যখন এখন বর্তমান আমাদের হচ্ছে সেই রকম তাদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেল কিছু কিছু সাহাবাই কেরাম এই ফেতনায় পড়ে গেলেন তারাও মা এসার বিরুদ্ধে এরকম চক্রান্তের কথা আলোচনা করলেন এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাসান বিন সাহাবিদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ মিস্তা বিন ওসা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ আর আর আম না বিন জাহাজ একটা মেম আর কি এই তিনজন এদের সর্দার ছিল লেডার ছিল আর কি এরা খুব প্রচার এবং প্রচার শুরু করলো আল্লাহর নবীর কানে যখন কথাটা গেল তিনি মা এসার যে আল্লাহ তালার কাছে গেলেন যে তাকে ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মা এসার যে আল্লাহ তালান হয়ে কথাটা শ্রবণ করার পরে ঝরঝর ঝরঝর করে কানছেন কোনো কথা আর বলতে পারছেন না শেষে পর্যন্ত আল্লাহর নবী সমস্ত সাহাবাদের কাছে কিছু কিছু মানে সাহাবাদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন বলছে আপনি কি আয়সা ছাড়া আর কি বিবি নাই আপনি আয়সাকে তালাক দিয়ে দেন না এরকমভাবে বিভিন্ন রকমের রটনা ঘটলো আল্লাহ নবী অত্যন্ত মর্মাহত একদিন নয় দুদিন নয় কোন কোন ব্যাখ্যায় আছে তিরিশ দিন হাদিসের তিরিশ দিন উল্লেখ আছে কোনো কোনো রাতে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন দিনের উল্লেখ আছে আল্লাহ নবী এরকম অবস্থায় মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মা এসা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন না আমি কখনোই ভুল স্বীকার করতে পারি না আমি পুত পবিত্র নিশ্চয়ই মহার আল্লাহ তালা আমার ব্যাপারে কোনো আয়াত অবতীর্ণ করবেন আমি কখনোই এটাকে মেনে নিতে পারি না একেই তো পাতলা সাতলা মেয়ে খাওয়া নাই দাওয়া নাই সবসময় আল্লাহর কাছে অঝর নয়নে কাঁদছে কাঁদছে এইরকম অবস্থায় এতদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনুল কারিমের সোরা নাম্বার নূর আয়াত নাম্বার বারো অবতীর্ণ করছেন কার সানে মা এসার আজাল্লাহ তালা আল্লাহ সানে যে তিনি কোনো দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয় এটা তাদের হচ্ছে একটা পরিকল্পনা এটা তাদের পরিকল্পনা তাকে পুত পবিত্র ঘোষণা করা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যদি আল্লাহ নবী আলিমুল গায়েব হলেন তাহলে এই ব্যাপারটুকু জানলেন না পঞ্চান্ন দিন ধরে তিনি কষ্ট করলেন মর্মাহত অবস্থায় দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে তিনি এতদিন অতিবাহিত করছেন আরে কমপক্ষে তিরিশ দিনটা মেনে নেন না তো তিরিশ দিন তিনি অতিবাহিত করছেন অথচ তিনি জানতে পারছেন না যে মা এসে রাজি আল্লাহ তালা আনহ এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহাবাদের কিছু সাহাবা এবং মানুষের এত প্রচার এবং প্রগণ্ডা তার শিকার হয়ে মা এসে রাজি আল্লাহ তালা আনহকে ত্যাগ করে দিয়েছেন এই অবস্থায় তিনি অতিবাহিত করছেন তাহলে আল্লাহর নবী কি আলিমুল গায়েব ছিলেন একটু ভাবুন একটুকু ভাবার ব্যাপার আছে কাজেই যদি আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আলেমুল গায়েব বলে বিশ্বাস করি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি আলেমুল গায়েব এই আকিদা এই বিশ্বাস যদি আমাদের অন্তরে বিদ্যুমাত্র থাকে ওই ব্যক্তি মুসরেক 
ওই ব্যক্তি কখনোই মমিন হতে পারে না তার নামাজ রোজা হজ জাকাত কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না তার জ্বলন্ত একটা দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনে তো অনেক হাদিস আছে একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে পরিবেশন করি আল্লাহ নবী বলছেন মান আমেলা আমালান ও আসরাকা ফি হে মাইরি তারক তো হু ও শির্ক হু ও আনা আমিন হু বারি হন মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি আমার দাসত্ব করে আর আমার দাসত্ব করতে যে যদি তার সঙ্গে কাউকে যদি শরিক করিয়ে নেয় অংশীদারি বানিয়ে নেয় আমি কি করি আমি ওই এবাদতটাকে এবং তার যাকে শরিক করা হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করি আনা আমিন হু বারি হন আমি তা থেকে পুত এবং পবিত্র তাহলে শিখ মিস্ত্রিত কোনো এবাদত মহান আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন না শিখ মিস্ত্রিত কোনো এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না যার জন্য কোনো ব্যক্তি এবাদত করবে আল্লাহর নামাজ পড়বে সাজদা করবে আল্লাহকে এবং তার বিরুদ্ধে তার বিপরীতে আকিদা পোষণ করবে এই আকিদার দ্বারা পরকালে কখনোই সফলতা পাওয়া যাবে না বাস্তবে তার উদাহরণ নিতে পারেন এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সূক্ষ্ম হালকা তার একদিকে উত্তপ্ত জ্বলন্ত কয়লার আগুন রাখেন আর একদিকে একটু ঠান্ডা পানি রাখেন যে তারটার একটা প্রান্ত আপনি আগুনের দিকে নিক্ষেপ করেন অপর প্রান্তটা পানিতে রাখেন কিছুক্ষণ পরে দেখবেন তারটা মাঝামাঝি ভেঙে যাবে কারণ আগুন চাই সে তারকে গরম করতে আর পানি চাই বা ঠান্ডা করতে দুই দিকে থাকতে পারে না হালকা তার হলে পরে মাঝামাঝি কেটে যাবে তেমনি শিরক হচ্ছে নির্বিজাল তহিদ আকিদা বিরুদ্ধে আর শিরক হচ্ছে শিরক আলাদা তহিদ আলাদা শিরক এবং তহিদের সঙ্গে কখনোই মিশ্রণ ঘটতে পারে না মাঝামাঝি কেটে যাবে কাজে আমার এই বাদাত আমার এই দাসত্ব মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না কাজেই কোনো এবাদত করার আগে আমার ইমান যদি পুক্তা না হয় আমার বিশ্বাস যদি পুক্তা না হয় তাহলে সে এবাদতের কোনো মূল্য হতে পারে না সময় শেষের দিকে আর অন্য আলোচনা হবে না আমি আপনাদেরকে যে কথা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই আমাদের পার্শ্ববর্তী ভাইয়েরাই এই আকিদা পোষণ করে আমরা ওই আকিদা পোষণ করতাম আল্লাহ আমাদেরকে হয়তো এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে আল্লাহামদুল্লাহ এর কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে আমরা সেই সমস্ত আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে এখানে আলোচনা করার মূলে এটাই নয় যে এখানে ইসমাবদ্ধ থাকবে আমাদের দায়িত্ব যারা আমাদের পরিচিতি মানুষ আছে বন্ধু আছে তাদেরকে মিষ্টি ভাষায় উত্তপ্ত হয়ে নয় ঠান্ডা ভাষায় ঠান্ডা হয়ে নি নরম হয়ে তাদেরকে সেটা পোষণ করা ভাই তোমরা যে আকিদাটা পোষণ করো তো বলো তো এই ঘটনাগুলা আল্লাহ নবীর ঘটলো আল্লাহ নবী জানতে পারলেন না কেন এরকম কষ্ট তিনি সহ্য করলেন কেন ওহুদের যুদ্ধে গিয়ে তার দাঁত শহীদ হলো কেন ওহুদের যুদ্ধে গিয়ে তার দাঁত শহীদ হলো কেন আরও এরকম ঐতিহাসিক ঘটনা আছে সেগুলো হলো কেন সেই কষ্ট তাকে বরণ করতে হয়েছিল কেন কাজেই তিনি আলিমুল গায়েব আগে থেকেই জেনে নেবেন আর বিপদ থেকে সব সাবধান হয়ে যাবে এটাই তো মানে স্বাভাবিক তা সেটা হয়নি কেন সেই হিসাবে আমরা তাদের সে আঁকিদাকে সংশোধন করব করার চেষ্টা করব এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কাজেই আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে দিন ইসলামের সঠিক ধারণা সকলকে দান করো এবং সেই সঠিক ধারণা ধারণ করার পরে সেই সঠিক ধারণাকে যেন আমরা নিজ নিজ আমলে বাস্তবায়িত করতে পারি আমাদের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন তাদেরকে যেন সাবধান সতর্ক করে সেই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি সেই যোগ্যতা সেই তৌফিক সেই মানসিকতা আমাদের সকলকে তুমি দান করো আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওরকাত